Dieci capre sbranate nella notte e tra gli allevatori torna la paura dei lupi. Un'emergenza che ciclicamente torna a colpire in tutta la sua gravità, considerando gli ingenti danni economici subiti dalle aziende zootecniche in un momento già di per sé estremamente difficile per il comparto. Ad essere attaccato la scorsa notte l'allevamento di Giuseppe Simeone a Masseria Monti di Basile, nel cuore del rigoglioso Bosco Rimini, una delle aziende zootecniche certamente più rappresentative da oltre 30 anni della rinomata produzione casearia locale. Una masseria che oltre a custodire i preziosi asini di Martina Franca e i cavalli murgesi ha il suo punto di forza proprio nell'allevamento delle pregiate capre di razza garganica e ionica. Oltre 1500 capi da cui si ricavano prodotti di altissima qualità commerciati in Italia ed esportati anche all'estero. Purtroppo stamattina abbiamo trovato questa sorpresa di otto capi zannati e due che non li abbiamo ritrovati. E il problema che ci oppone è che a Pascolo queste capi non li possiamo portare più e non li possiamo tenere anche né più dentro, né nei nostri recinti. Quindi noi non sappiamo più come ci dobbiamo tutelare da questi lupi. È una cosa che sta diventando da circa sei anni che stiamo andando avanti e la regione ci risarcisce i danni, però noi eh, non solo i danni di 50 euro che ci dà la regione, comunque io qua oggi ho una, un, uh, un problema, che non ho un euro in tasca per fare lo smaltimento di questi otto capi e li devo tenere sotto all'albero avanti a casa, non è giusto questo. Per avere questi finanziamenti della Comunità Europea per fare i muretti a secchi poi non possiamo mettere più la recinzione della rete sopra. Non c'è nemmeno la volontà di parlare in queste condizioni. Noi siamo in mezzo ai boschi siamo qui e quindi il giorno siamo con la paura di entrare nei boschi perché ci attaccano i lupi, siamo sempre nei seminativi. E la notte ce l'abbiamo nei recinti e ci attaccano i lupi, quindi dobbiamo, secondo me dobbiamo chiudere le nostre aziende. Io ne parlo della mia azienda, io se vado avanti un altro, un altro anno così devo chiudere. E certo si tratta di lupi perché siamo stati sempre in questa masseria dal signor Simeone eh, 3-4 anni fa e arrivammo quando proprio i veterinari avevano portato i risultati dei prelievi eh, e avevano fatto i prelievi sulle capre, avevano, eh, i veterinari avevano mh, preso il DNA, era stato esaminato all'Università di Teramo ed è risultato proprio che si trattava di lupi e non di cani o di incroci tra cani e lupi. Quindi gli allevatori hanno ragione ad essere esasperati, siamo in una situazione eh, sembra impossibile perché da un lato vogliamo tutti tutelare il lupo eh, perché assolutamente l'abbiamo riscoperto, lo stiamo rivalutando, non è più il lupo quello della favola di Cappuccetto Rosso, però nel contempo vediamo che gli allevatori sono in un momento eh, difficile, oltre a tutti i problemi che che eh, eh, hanno per la zootecnia in generale, eh, senza parlare dell'Europa, dell'Italia. Ora anche il problema dei lupi, che comunque è un problema che eh, comporta dei disagi economici. Qua abbiamo avuto un danno di una decina di capi, però eh, in passato ci sono stati anche eh, dei danni eh, superiori asini, cavalli sbranati dai lupi ah, e i vitellini, quindi la situazione è, è davvero difficile, difficile, gli allevatori non sanno davvero a chi chiedere più aiuto perché sovvenzioni dalla regione, dal ministero non ne arrivano, non bisogna fare altro che aspettare e forse anche pregare.